¿Qué tal chicos? Estamos con un nuevo video, y hoy, les traigo todo lo que sucedió en el evento en vivo de 2020, ya que conseguimos los mil likes en el video anterior, muchas gracias por eso xd. Y al igual que en el video anterior, vamos a viajar en el tiempo pero esta vez a las épocas de marzo de 2020, un mes antes del evento. No puede ser, otra vez falló la máquina y me llevó al 2019 de Jailbreak, pero bueno es casi lo mismo a marzo de 2020 xd, vamos a el tema. La actualización en vivo fue para celebrar el tercer aniversario de Jailbreak, descrito por los desarrolladores como la mayor actualización del juego, generó una nueva ciudad y un sector completamente nuevo del mapa, con puentes y un pequeño puerto de carga. Inicialmente se filtró en la imagen de miniatura de la actualización de skins para armas del 8 de marzo de 2020. En la esquina inferior derecha de la imagen, debajo del chiron, está escrito en letras pequeñas, nuestra próxima actualización está en vivo. Esto se demostró aún más con la actualización de Flint Load, donde se elaboró más el texto, más información provino de los tweets de Asimo y la cuenta de Badimo, confirmando públicamente la próxima actualización en vivo. Finalmente, se publicó un avance del evento. En el avance, se revela información general y se insinúa el tema del evento. En primer lugar, se muestra a los jugadores corriendo por la ciudad. Luego, se muestra a un solo jugador encapuchado caminando hacia la base militar y luego dentro de una misteriosa habitación nunca antes vista. El área parecía una especie de sala de computadoras, rodeada de raps de servidores. El foco principal del lugar es un gran botón rojo con el símbolo de una mano tachada al lado que significa no tocar. Estos factores indicaron fuertemente la posibilidad de un evento de temática nuclear. Cuando la cuenta regresiva llegó a cero a las 12 del mediodía el 4 de abril de 2020, y comenzó el evento. Primero, aparecían cuadros de diálogo en la parte superior de la pantalla, que mostraban una discusión entre los desarrolladores y la figura encapuchada que tenía lugar en la base militar, ignorando las súplicas de Asimo y Bad. La figura presionó el botón rojo, iniciando el lanzamiento de un gran misil. Después de que se revela la identidad de la figura encapuchada, el misil se lanza desde el silo, vuela alto en el aire y comienza su descenso, aterriza en el río y provoca una explosión masiva que envuelve todo el mapa. Varios desastres naturales fueron provocados por la explosión del misil, el primero de los cuales fue una tormenta grande y violenta, poco después un equipo de noticias informó que un gran tornado se dirigía hacia el centro de la ciudad, este tornado destruyó rápidamente toda la ciudad, absorbiendo casi todos los edificios y llevándolos consigo en una gigantesca espiral giratoria. Después de unos minutos, la espiral de edificios se alejó flotando hacia el cielo y comenzó el siguiente desastre, una inundación. La lluvia de la tormenta se volvió demasiado, y todo el mapa se inundó lentamente con agua. Además de la inundación del mapa, un gráfico de agua caricaturesco finalmente comenzó a elevarse y cubrir la pantalla del jugador. Cuando la pantalla se oscureció por completo, los jugadores fueron expulsados del juego, a partir de ahí, se les solicitó volver a unirse para poder jugar la nueva actualización. La música sonó durante los primeros minutos en los nuevos servidores y los fuegos artificiales estallaron alrededor de la nueva y mejorada área de la ciudad. He pushed the button! Uh-oh. Oh, there it is! There is the nuke! Who are you? Oh, snap! Oh, snap! <laughs> what? What? You're too late! Oh, no! Oh no! Oh! Oh! There it goes! Oh my god! Oh my god! Holy snap! Oh my gosh! Oh my gosh! It's going! It's going for the whole map! Oh my god! Look at the buildings! 
no, not again! <laughs> oh no! Oh no! Briefcase going down. Wow. Wow. You can swim in it. You can swim in it. What? Oh my gosh. That's cool. That's cool. Let's try swimming in it. Let's try swimming in it. Oh, you can. It's covering my screen, I can't. <laughs> what? <laughs> oh my god. Oh my god. <laughs> Hold your bra. <laughs> oh my gosh, dude. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. We are underwater right now. We are under the water right now. What is it? Here we go, here we go, here we go, here we go, here we go. Alright, join server. Joining server. This is it. This is it. The rain has stopped. What? 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 It's a new map! Jailbreak chapter two! What? Oh my god! I was like, there's no way they're gonna do it. They did it! They actually did it! They actually did it! Holy snap! Are you kidding me? Are you kidding me right now? I was like, there's no way they would- There's a boat! There's a boat in the background! What? I'm gonna- Holy- Oh my god, it's Hey Arnold! He's back! Oh my gosh! What the heck? Oh my gosh. Oh my gosh, what the heck? What? This is insane. There is a boat right there. Y pues bueno, ese fue todo el evento en vivo de hace dos años. Afortunadamente pude presenciarlo en vivo y fue sorprendente. Definitivamente el equipo Vadimo se lució con esa gran actualización. Como dato curioso, Jailbreak llegó a 500.000 jugadores simultáneos en ese evento, el mayor récord de jugadores activos dentro de Jailbreak. Una locura definitivamente. Por cierto, si quieren probar este mapa de Jailbreak el link lo encontrarán en la descripción, estaré jugando con ustedes un rato XD.
Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse ya que me apoyarían demasiado, comenta que te pareció el evento en vivo de 2020, para mí fue una locura, y únete a mi grupo de Discord ya que por ahí hablo y juego con todos ustedes, así que sin nada más que decir, chao chao.